இலங்கையில் நடைபெற்று வரும் அரசியல் மாற்றங்களை கவனித்து வருகிறோம் என்ற இந்திய அரசின் கருத்து அங்குள்ள தமிழர்களின் மீதான அக்கறையின்மையை வெளிக்காட்டுவதாக பேராசிரியர் ராமமணிவண்ணன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அவருடன் நமது செய்தியாளர் சேனாதிபதி நடத்திய கலந்துரையாடலை இப்போது பார்க்கலாம் இலங்கையில் நிகழ்ந்துகிட்டு இருக்க இந்த அரசியல் நிகழ்வு குறித்து சர்வதேச நாடுகள் பல்வேறு ஆதரவும் எதிர்ப்பும் தெரிவிச்சுக்கிட்டு இருக்க நிலையில் இந்தியா இது வரைக்கும் எதுவுமே தெரிவிக்காமல் அமைதியாக இருக்கு அதை பற்றி வந்து ஒரு இந்தியாவின் பலவீனம் என்று தான் நினைக்கிறேன் இந்தியா வந்து ஒரு அண்டை நாடான இலங்கையில் இவ்வளவு பெரிய ஒரு அரசியல் இவ்வளவு பெரிய என்பதை கூட இவ்வளவு ஒரு மோசமான கலவரமான ஒரு அரசியல் மாற்றம் நிகழும் நிலையில் நாங்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இலங்கை ஒரு நட்பு நாடு என்று சொல்லும் பொழுது தான் மிகப்பெரிய சந்தேகங்களை நமக்கு உருவாக்குகின்றது இலங்கை இந்திய அரசு இலங்கையை வந்து நட்பு நாடு என்று சொல்லும் பொழுது இந்திய அரசு தமிழர்களுக்கு நட்பாக கிடையாது சிங்களவர்கள் இந்தியாவுக்கு நட்பாக கிடையாது அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்தியா எப்படி இலங்கைக்கு நட்பு நட்பு நாடாக இருக்க முடியும் என்பது தான் என்னுடைய ஒரு கேள்வி அதனால் வந்து இந்தியாவின் அடிப்படை புரிதல் என்பதை விட இவர்கள் சூட்சமங்களில் தான் கவனம் செலுத்துகிறார்களுடைய ஒரு சரியான நேர்மையான ஆட்சியிலோ அல்லது தமிழர்களின் நலனை குறித்தோ இந்தியாவுக்கு அக்கறை கிடையாது என்பது தான் அவ்வாறு அக்கறை இருக்குமே ஆயன் இந்தியா இத்தகைய ஒரு இனப்படுகொலைக்கு துணை போயிருக்காது என்பது தான் என்னுடைய ஒரு கருத்து புவிசார் அரசியல் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ராஜபக்சே பிரதமரானால் அது இந்தியாவோட என்ன விளைவை ஏற்படுத்தும் இந்தியாவிற்கு மிகப்பெரிய பாதகங்களையும் பின்னடைவுகளையும் தொடர்ந்து ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கும் காரணம் என்னவெளி ராஜபக்சே பத்தாண்டு காலம் ஆட்சியில் இருந்த பொழுதும் அதற்கு பிறகு சிறிசேனா அவர்கள் தலைமையிலான ஆட்சியில் இருந்த பொழுதும் கூட இலங்கை இலங்கையும் சீனாவும் மிகப்பெரிய முன்னெடுப்புகளை புவிசார் அரசியல் ராஜதந்திர முன்னெடுப்பிலும் இராணுவ ரீதியான முன்னெடுப்புகளை எடுத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவிற்கு பாதுகாப்பு அரணாக இருந்த வடக்கு கிழக்கு பிரதேசங்களையும் தமிழர் மக்களையும் கூட அவர்கள் கட்டுழைத்து விட்டார்கள் கட்டமைப்போடு அவர்கள் சீரழித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால் இப்பொழுது வந்து இந்த புவிசார் அரசியல் மாற்றமும் பிறகு இலங்கையில் சீனாவின் பொருளாதார ரீதியான கட்டமைப்பு பணிகள் மற்றும் அர அரசியல் ரீதியான அவர்களுடைய ஆளுமை பிறகு இராணுவ ரீதியான அவர்களுடைய பங்க பங்களிப்பு மற்றும் இவை அனைத்தும் பார்க்கும் பொழுது இப்பொழுது தென் மாநிலங்களுக்கு கூறிய மிகப்பெரிய ஒரு இராணுவ பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் இருப்பதைத்தான் நாம் உறுதியாக பார்க்க வேண்டும்